الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم الفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الابتر لالنون نهرت انبوڑ یونو ماہیے اللہم اللہ اللہ برکے پھول آنیتو سلامات تم سلام متمت ودہ نبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبہ المیدم انہ وردیا قرمبت فرلو تم صحابہ کن اللہ برکن نمانی برن میدم اندن نمنا لوچو ماہ انبارند سحو درخل اندہ کی والنگ پٹو اللہ تلائپو الدعا سلاح المؤمنین دعا ور ولیمیان آئیدم اندن تلائپو اندہ کی ورائی آہے والنگ پٹو رہی کرد அன்பிர் குரியே சகோதர்களே அல்லாஹு ஜெல்ல ஷானஹு தஆலா இந்த உலகத்தில் எப்போதெல்லாம் மனித சமூகம் பாதிக்கப்படுகிறதோ எப்போதெல்லாம் மனித சமூகத்துக்கு எதிராக அல்லாஹ்வுடைய அடியார்களுக்கு எதிராக ஆட்சியாளர்களோ அல்லது அக்கிரமக்காரர்களோ எதிரிகளுடைய கூட்டத்தினுடைய மிரட்டல்களோ இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களில் اللہ جلل شانہو تعالی اور مؤمن کے تندر کے کڑیے اور محبری اور پادہ پم آئیدم ان نمان سننال نام سجی کڑیے پرارتنی ان بدئی نام پرند کو اللہ بیند ان دے پرارتنی ان بدئی نام اپڑی اللہم سجی بیند نبی مارکل اپڑی اللہم ان دے پرارتنی سجید یہ رئی من اٹھتے رہے بیٹھی وانگی رکھن دارگل ان اندھے سیدھی ہے اللہم اور نیند نیڈی سیدھی آکے چلا پڑی ہے منہ اٹھتے لیے اندھر اب اپڑی اللہم اندھے نرئی سیدھی ہے اندھے قرآن لے حدیث کل لے چلا پڑی ہے اب نام اندھے کالا کٹتے تل والا کڑی نام اندھے پرارتنے اندھے یوڑو ولی میں یاند دے محب پری آئید ترک منال محب پری پڑی ہے لکھ منال Yerai mana tu leh, nama kaya ini, urih ini, sehingga kuli perarutan ini kerana deh, anda perarutan ini, mihap perihya sakti wa ini, padai hilai benda, sakti wa ini, anda ahi dengan hilai benda, ini ceranda uru vali bayi mikade, ini dua ini benda, nama perlu tu gelak kadamai petri ker. Anu kuli esok leh, anu alatan allah kurang leh, padai yedan gali leh, nabi marhil perarti tarhil, ini sehingga malah malah kurang leh suli kami kerana, over yerai tu darhalum. Tanggal ke Enna perbincangan yang lama itu bolehlah til sendi tarulo, yederi kelal sendi tarulo, anda mari ayat katang galil, yerai mana datil ay prarthna ay seidi, adi wangi rikral, petir rikral ini parikin da bolde, apa inda kala katatil ay wangi kuriye, semua hamak kelahir kuri nama, inda lugu kala malah ayat til ay prarthna ay seidi bentum, yang mana nama perdu bolah karami petri kro, tapi bar kelai porda barayil, abar hal padak kuriye katang galil, seram anggal, tollai kelai, illa me allah ku teriyo. Ana Allah hari ini kekurangan terkala, ana alam cah Allah pun jelas syarhu taala, yang dengan nabi marhil ini, dua belas tulis seramat tak meh kurang dah kalau, abang kulum yang lain mana tulis kaya ini perhati kira boleh dengan, anda perhati ni nerebe ceri kerana ini dah hilang, Quran leh nama telat teri baca pada bahasa negara leh ampar kro, apa anda kiri cahoh leh Allah Quran leh suri ini bodi ini perhati ni beriti, ibu bahasa negara Allah suri orang, wakala rabbukum udhuni astajibilakum. ان اللذین استقبرون ان عبادتی سید خلون جہنم داخرین انگل اوڑے یریون انگل اکو چلی ہران ادعونی انہیں نیگل علی انگل انگل اکو نان بدل ترہیرے یور اللہم انہوں نے یہ ونکت تے وٹ پرمی اڑکی رارو نچی ماہ سید خلون جہنم داخرین ابر کل مرمی نالیل یلیند ابر اللہ کے سرمی بٹ ابر اللہ کے کیولپٹ ابر اللہ کے نرخت تیو نلی بارگل انڈ زیدیم اللہ قرآن اللہ سلی کامی کرا 
அப்ப இறைவன் நாம் கேட்கக்கூடிய பிரார்த்தனை தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறான் அவன் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறான் என்னுடைய அடியான் நம்ம இடத்துல கேட்க வேண்டும் அவனுடைய தேவைகளை கேட்க வேண்டும் என்பதற்கு இறைவன் தயாராக காத்திருக்கிறான் என்ற செய்தியை அல்லாஹ் குரான்ல இதில் சொல்லி காமிக்கிறான் அதே போல் அல்லாஹ் குரான்ல இன்னொரு இடத்துல சொல்கின்ற போது நெருக்கமாக இருக்கிறேன் அழைக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அவனுடைய அழைப்பிற்கு நான் பதில் தருகிறேன் எனவே அவன் என்னிடத்தில் கேட்கட்டும் என்ன ஈமான் கொள்ளட்டும் அவர்கள் நேர்வழி பெறுவார்கள் என்றும் அல்லா குரான்ல இன்னொரு வசனத்தில் சொல்லக்கூடிய செய்திகளை பார்க்கும் அப்ப இறைவனை பொறுத்தவரையில் அவன் நாம் கேட்கக்கூடிய நாம் இந்த உலகத்திலே சந்திக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைக்கும் அல்லாவிடத்தில் தீர்வு இருக்கிறது நம்முடைய பிரார்த்தனையின் மூலமாக அதை பெற முடியும் என்பதை அல்லாஹ் இந்த வசனத்தில் சொல்லி காமிக்கிறான் அப்ப இதை தான் நபிமார்களிலே வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய பல நபிமார்களும் தங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகளை எல்லாம் சந்தித்தார்களோ அந்த பிரச்சனையின் போது இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்துதான் அதை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை எல்லா குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறான் உலகத்தில் நபிமார்களில் அதிகமாக நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர் ஐயூப் அலிஹு சலாத்து சலாம் அவர்கள் அவருடைய வரலாறை எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம் கடுமையாக நோய பாதிக்கப்பட்டு அவர்களை அண்டி இருக்கக்கூடிய மக்களே விலகிவிட்டார்கள் நோய் வருகின்ற பொழுது எல்லாரும் இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப உட்ட சோழன் மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியவர்களை தவிர மற்ற எல்லாம் நினைச்சுவாங்க போயிடுவாங்க அப்ப ஐயூ அலி சலாத்து சலாம் அவர்கள் நோயில பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற போது அல்லாவிட்ட துவா செய்யறாங்க தன்னுடைய இறைவனை அழைத்து சொன்னால் எனக்கு மிகப்பெரிய நோய் ஏற்பட்டிருக்கிறது இனியுந்தான் இந்த உலகத்தில் இறக்கம் உள்ளவர் எல்லாம் மிக இறக்கம் உள்ளவன் என்று இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தித்தார் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய நோயை நாம் சரி பண்ணி விட்டோம் தீர்த்து விட்டோம் என்று அல்லா குரான்ல சொல்லக்கூடிய வசனத்தை பார்க்கிறோம் அப்ப கடுமையான அந்த சிரமத்தின் போது கூட அந்த நோயின் போது கூட இறைவனை அழைத்து பிரார்த்தித்து அதன் மூலமாக தன்னுடைய நோயில் இருந்து நிவாரணம் பெற்றார்கள் என்ற செய்தி அல்லா குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறான் அதே போல அல்லா குரான்ல நூஹ் அலி சலாத்து சலாம் அவருடைய அந்த பிரார்த்தனையும் நல்லா சொல்லி காமிக்கிறான் இந்த உலகத்தில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருடங்கள் போராடினார்கள் ஒன்று அல்ல இரண்டு அல்ல தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருடங்கள் மக்களோடு போராட்டம் எதற்காக வேண்டி குடியுரிமைக்காக தன்னுடைய இருப்பிடத்தை தக்க வைப்பதற்காக வேண்டியா என்ன போராட்டம் அது இறைவனுடைய மார்க்கத்தின் பக்கம் மக்களை அழைக்கக்கூடிய போராட்டம் சத்தியத்தை எடுத்து சொல்வதிலே போராட்டம் அந்த போராட்டத்தில் நூஹ் அலி சலாத்து சலாம் அவர்கள் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருடங்கள் போர் அவர்கள போராடி கடைசியாக அல்ல அவர்கள துவா செய்து விட்டார்கள் இறைவா இந்த உலகத்தில் இந்த பூமியின் மேற்பரப்பில் காபிர்களை எவருமே நீ வசிக்க விட்டுவிடாதே இன்னகின் கஃபாரா இவர்களை நீ விட்டு வைத்தால் என்று சொன்னால் இந்த பாவிகள் உன்னுடைய நல்லடியார்களை கூட கெடுத்து விடுவார்கள் உன்னுடைய நல்லடியார்களை கூட கொடுத்து விடுவார்கள் அது மாத்திரமில்ல இவர்கள் பிறக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குழந்தையும் மிக மிக மோசமானவனாக கடுமையான பாவம் செய்யக்கூடியவனாக உன்னை எதிர்க்கக்கூடிய குஃபாராகத்தான் பிறப்பான் இறைவா இவனை விட்டுவிடாத என்று இறைவனிடத்திலே பிரார்த்தித்தார் அந்த பிரார்த்தனை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த சமூகத்தை அளித்தான் என்ற வரலாறையும் அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறார் இதுவும் பிரார்த்தனையினால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நன்மை அதே போல குரானிலே அல்லா சுரா ஜக்கரியா அலிஹு சலாத்து சலாம் அவர்கள் அவருடைய செய்தியும் அல்லா குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறான் ஜக்கரியா அலிஹு சலாத்து சலாம் அவர்களுக்கு குழந்தை இல்லை மரியம் அலி சலாம் என்ற அந்த அழகிய குழந்தையை பெண் குழந்தையை பார்த்தார்கள் அதனால் தனக்கு ஒரு குழந்தை வேணுங்கிற ஆசை அவர்களுக்கு வந்தது இப்ப அல்லாவிட்ட துவா செய்யறாங்க இதனாதா ரப்பஹு நிதா அந் ஹபியா கால ரப்பி இன்னி வஹனல் வலம் அக்குன் பி துவாய் கரப்பி ஷக்கியா இறைவா என்று இறைவனிடத்திலே மெதுவாக மெல்லமாக அழைத்து சொன்னார் என்னுடைய எலும்புகள் எல்லாம் பலகீனப்பட்டு விட்டது என்னுடைய தலைமுடியெல்லாம் நரைத்து விட்டது இறைவா இந்த நேரத்தில் உன்னிடத்து நான் அழகிய ஒரு வாரிசை கேட்கிறேன் நான் உன்னுடைய பிரார்த்தனையிலிருந்து நான் துர்பாக்கியமானாக ஒருபோது நான் ஆக மாட்டேன் இறைவா 
எனக்கு நீ குழந்தையை தர வேண்டும் என்று அந்த தல்லாத வயதில் அல்லாவிடத்திலே துவா செய்தார்கள் அப்போ கூட அல்லாஹ் ஜில்லுஷான அந்த பிரார்த்தனையை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு எஹியா என்ற அழகிய குழந்தையை கொடுத்தான் என்று மல்லா குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறார் இதுவும் பிரார்த்தனையினால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பயன் அடுத்து அல்லா குரான்ல இன்னொரு வச வரலாறு சொல்லி காமிக்கிறான் யூசுப் அலஹி சலாத்து இஸ்லாம் அவருடைய வரலாறு அப்ப யூசுப் அலி சலாத்து இஸ்லாம் அவருடைய தந்தை யாகுப் அலி சலாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களும் பிரார்த்தித்தார்கள் இறைவனத்தில் சொன்னார்கள் என் அருமை மகனே பிள்ளைகளே நீங்கள் யூசுஃபையும் அவனுடைய சகோதரனை போய் தேடிட்டு வாங்க ரெண்டு பேரும் தொலைச்சிட்டீங்க காணாம போயிட்டாங்க போய் தொலை தேடிட்டு வாங்க வலா தை அசு மின் ரௌஹில்லா அல்லாஹுடைய அருளில் இருந்து ஒருபோது நிராசையாகாதீர்கள் இன்னஹுலா எய் அசு மின் ரௌஹில்லா இல்லல் கௌமில் காஃபிர் இறைவனுடைய அருளில் இருந்து நிராசையாகக்கூடியவர் யார் என்று சொன்னால் காஃபிர்களை தவிர எவர்களும் இல்லை என்று என்ன செய்தாங்க யாக்கூப் அலி சலாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் அப்போ இதுவும் ஒரு வரலாற்றில் அவருடைய வரலாற்றில் நம்பிக்கையோடு உறுதியோடு அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தித்த அந்த பிரார்த்தனை விளைவுதான் அதனுடைய பலன் தான் எல்லா சகோதரரும் காணாம போன யூசுஃப் அவருடைய சகோதரர் எல்லாத்தையும் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்தான் என்ற வரலாறையும் எல்லா குரானில் சொல்லி காமிக்கணும் அப்போ அன்புக்குரிய சகோதரர் அப்போ நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற பொழுது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் நம்முடைய தேவைகள் இதை வந்து இறைவனத்தில் கேட்கக்கூடிய ஒரே வழி என்ன என்று சொன்னால் அந்த துவா என்று சொல்லக்கூடிய பிரார்த்தனை அந்த பிரார்த்தனையின் மூலமாகத்தான் என்ன செய்திருக்காங்க உலகத்தில் நபிமார்கள் அதை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை நம்ம பார்க்கணும் அன்புக்குரிய சகோதரில் அல்லா குரான்ல ஒரு இடத்துல சொல்லி காமிக்கிறான் திக்கிட்டவன் வேறு வழியே இல்லை யார் இடத்தில் பேர் முறையிடுவது யார் இடத்துல போய் சொல்வது யார் இடத்துல போய் நியாயத்தை கேட்பது எங்கே போய் நீதியை வேண்டுவது என்று திக்கிட்டவனுக்கு பதில் சொல்பவன் யார் அவன் அழைக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் தான் பதில் சொல்கிறான் உங்களுடைய கஷ்டங்களை அவன் தான் நீக்குகிறான் என்ற ஒரு வசனத்தையும் அல்லாஹ் குரானில் சொல்லி காமிக்கிறான் அப்போ இந்த உலகத்தில் இந்த சமூகத்துக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய அத்தனை சதிவலைகள் இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய அத்தனை கொடுமைகளுக்கும் எதிராக இன்றைக்கு நாம் செய்யக்கூடிய பல்வேறு வழிகள் அக்கிரமக்கார ஆட்சியாளர்களை எதிர்த்து போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் எல்லா ஒரு பக்கத்தில் இருந்தாலும் அல்லா தந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆயுதம் இந்த துவா இந்த துவாவின் மூலமாகத்தான் இந்த உலகத்தில் பல அக்கிரமக்காரர்கள் அநியாயக்காரர்கள் இந்த உலகத்திலே அழிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற வரலாறையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அன்புக்குரிய சகோதரர்ல அல்லாஹுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் இந்த சமூகத்திற்காக வேண்டி இந்த சமூகத்தில் எதிர்த்து நிற்கக்கூடியவர்களுக்கான துவா செய்தாங்க இந்த பதில் களத்திலே பார்க்கிறோம் பதில் போரு முதல் போரு அந்த வரலாறுகளை நாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் அந்த வரலாறில் கூட அல்லாஹுடைய தூதர் நபி சல்லா அலிசன் துவா செய்தார்கள் அந்த துவாவின் மூலமாகத்தான் அல்லாஹ் வெற்றியை கொடுத்தான் அல்லாஹுமையின் தூஹலி கஹாதிகில் இசாபா மின் அஹலில் இஸ்லாம் லா து அபல் ஃபில்லார் இறைவா இந்த இந்த சமூகத்தை இந்த உன்னுடைய அடியார்களை நீ அழித்து விட்டாய் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் உன்னை வணங்கப்படுவதற்கு ஆள் இல்லை என்று அல்லாவுடைய தூதர் அந்த பதில் தினத்தில் அந்த போர் நடப்பதற்கு முன்னால் இறைவன் இடத்தை கடுமையாக துவா செய்தார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஹதீஸ்களில் முஸ்லீம் பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸை பார்க்கிறோம் அவருடைய மேலாடைகள் எல்லாம் அவரை அறியாமலேயே கீழே வழிகிறது அந்த அளவுக்கு உருக்கமாக ரொம்ப உறுதியாக அல்லாவிடத்தில் துவா செய்தார்கள் அந்த ஆடை விழுவதை பார்த்து அவருடைய தோழர் அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லா தானா வர்றாங்க வந்து சொல்றாங்க யா நபி அல்லா கஃபாக மன்ஷதத்க ரப்புக ஃபைன்னஹு சஇன்ஜி இன்ஜிஸ் லக மா வஅதக அல்லாஹ்வுடைய தூதரே போதும் நீங்கள் அல்லாஹ் இடத்திலே இந்த அளவுக்கு உறுதியோடு கேட்ட அந்த பிரார்த்தனைகள் போதும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவன் உங்களுக்கு வாக்களித்ததை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றி தருவான் என்று அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லா தானா அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த செய்தியும் ஹதீஸ்களில் பார்க்கிறோம் அப்ப அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்வுடைய தூதர் எதிரிகளை என்ன செய்யணும் அவர்களுக்காக இறைவனிடத்தில் கிடைக்கக்கூடிய தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் இந்த உம்மத்திற்கு வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவ்வளோ பெரிய துவாவை செய்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப அந்த பிரார்த்தனை இன்னைக்கு நாம் செய்கிறோமா அந்த உறுதி இருக்கிறதா அந்த உறுதியான உள்ளத்தோடு நாம் செய்கிறோமா என்பதை பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர் அல்லாவுடைய தூத நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா ஹலைசன் அவர்கள் இன்றைக்கு மோடிசாக்கள் இருப்பதை போல அன்றைக்கும் பல மோடிசாக்கள் இருந்தாங்க 
அல்லாவுடைய தூதரை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் இந்த உம்மத்தை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் அன்னைக்கு வாழ்ந்தார்கள் அப்ப எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஒரு கட்டத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் காபாவிலே நின்று வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாவை தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த தொழுகையை கேவலப்படுத்த வேண்டும் கொச்சைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக குஃபார்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா அங்க இருக்கக்கூடிய ஒட்டகையினுடைய அழுகிய அந்த குரல்களை எல்லாம் குடல்களை எல்லாம் எடுத்து வந்து அந்த அசிங்கங்களை எடுத்து வந்து அல்லாவுடைய தூதர் முகம்மது மீது போட்டு விடுங்கள் என்று சொன்னாங்க அதே போல செய்யவும் செய்தார் இவ்வளவு மோசமான அறக்கத்தனமான மோசமான வேலையில செய்தாங்க அப்போ சஹாபாக்கள் அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்றாங்க அல்லாவுடைய தூதரை சுத்தம் பண்ணி விடுறாங்க அந்த நேரத்தில் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் நபி சல்லா அலுவலம் அவர்கள் துவா செய்தார்கள் அல்லாஹும் செய்கின்றான் <laughs> அல்லாவுடைய தூதர் துவா செய்தார்கள் சஹாபாக்கள் சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதர் கையேந்த எல்லா இடத்துல இறைவா இவர்களை எல்லாம் நீ பார்த்துக்கொள் அக்கிரமக்காரர்கள் மோசக்காரர்கள் அநியாயக்காரர்கள் என்று யாருக்காக வேண்டி யாருக்கு எதிராக பிரார்த்தித்தார்களோ அந்த ஏழு தலைகளையும் பதருடைய தினத்திலே பாலடைந்த கிணற்றிலே அந்த தலைகளை எல்லாம் கடந்ததை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சஹாபாக்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தியை புகாரியில பார்க்கிறோம் அப்ப அல்லாவுடைய தூதர் எந்த அளவுக்கு அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்திருப்பார் பதிலே வெற்றி கிடைத்தது அவர்கள் எவர்களை எல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையில சிரமத்தோடு மேற்கொண்டார்களோ அந்த எதிரிகளை எல்லாம் அங்கே வீழ்த்தி அவர்களை சிறுமைப்படுத்தி ஒன்னுமில்லாமல் ஆக்கக்கூடிய நிகழ்வு அங்கே நடந்தது என்று சொன்னால் இதற்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் என்ன ஈமானோடு உறுதியோடு இஹ்லாசோடு அல்லாவுடைய தூதர் அந்த செய்திருக்கக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே அதனால் தான் அல்லாவுடைய தூதர் நபி சல்லா சொல்றாங்க புகாரியில முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ஹதீசை பார்க்கிறோம் நீங்க அல்லாவிட்ட பிரார்த்தனை செய்கின்ற போது உறுதியோடு கேளுங்கள் இன்னும் இன்னும் அவளையே இன்னும் ஆண்டு கிட்ட தானே இருக்கிறாங்க இன்னும் சட்டத்தை தானே போட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் போராடணுமா இன்னும் ஆர்ப்பாட்டங்களா என்று ஒருபோதும் மினிசியாதீங்க அதுல கவலை அடையாதீர்கள் அல்ல கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இஸ்லாமிய எதிரிகளுக்கு இந்த சமூகத்தை கருவிருக்கக்கூடிய கடுமையான கருப்பு சட்டங்களை போட்டு இன்றைக்கு சமூகத்தை அடிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கக்கூடிய சட்டங்களை போட்டவர்களுக்கு கண்டிப்பா அல்ல ஒரு நாள் கொடுப்பான் அப்ப அதனால பிரார்த்தனையில வந்து என்ன செய்யுங்க உறுதியோடு கேளுங்கள் ஒருபோதும் பிரார்த்தனை செய்யாதீர்கள் ஏனென்று சொன்னால் அல்லாஹா இந்த உலகத்தில் படைத்தவனை எவராலும் நிர்பந்திக்க முடியாது எனவே இப்படி பிரார்த்தனை செய்யாதீர்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹலிசம் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்திகளை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரி அப்ப பிரார்த்தனையை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹ் இந்த முஸ்லிம்களுக்கு இந்த உம்மத்துக்கு தந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆயுதம் எத்தனை ஆயுதங்களை கொண்டு வந்து நம்ம முன்னால் நிறுத்தினாலே தான் அதற்கு முன்னால் நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு பிரார்த்தனை துவா இருக்கிறத எல்லாத்தையும் ஒன்னும் இல்லாம ஆக்கும் எல்லாத்தையுமே தவிடு விடையாக ஆக்கிவிடக்கூடிய ஒன்று தான் இந்த பிரார்த்தனை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் ஜல்லஷாலா நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய எத்தனையோ சமூகத்தை அழித்தும் இருக்கிறான் காப்பாற்றியும் இருக்கிறான் எத்தனையோ சமூகத்தை அவர்களை அல்லாஹ் அழித்தும் இருக்கிறான் காப்பாற்றியும் இருக்கிறான் என்பதை அல்லாஹ் குரான்ல வரலாறுகளாக நமக்கு சொல்லி காமிக்கிறான் அதுல ஒரு இடத்துல அல்லாஹ் சொல்லி காமிக்கிறான் மனிதன் கஷ்டப்படுகின்ற பொழுது வேறு வழியே இல்லை என்று நினைக்கக்கூடிய நேரத்தில் எல்லாம் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உதவி செய்து காப்பாற்றிருக்கிறான் அதை அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறான் நீங்கள் கடலிலும் தரையிலும் சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் கடலில் கப்பலிலே செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அழகிய காட்டோடு உங்களை அந்த கப்பல் சென்று கொண்டிருக்கிறது அந்த இன்பங்களை எல்லாம் இயற்கை காட்சிகளை எல்லாம் ரசித்து கொண்டே கடலில் சென்று கொண்டிருக்கின்றீர்கள் கடுமையான புயல் காட்டு வருகிறது குள்ளி மக்கானின் எல்லா இடத்திலிருந்தும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய நாலு திசைகளிலிருந்தும் அலைகள் உங்களை மோதிக்கொண்டே இருக்கிறது 
அந்த கப்பலிலே பயணம் செய்ய முடிவு செய்து விட்டார்கள் நாம மூத்தா போறோம் நாம் இறந்து விடுவோம் நம்மளை சுட்டி எழுந்திருக்க கடுமையான அலைகள் இருக்கிறது பயங்கர புயல் காற்று வந்து விட்டது என்று அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அல்லாவிடத்தில் மார்க்கத்தை தூய்மையாக்கி அல்லாவிடத்தில் துவா செய்கிறாங்க லயின் அஞ்சை தனாமின் ஹாதிஹி இல்ல நகூன் ஷாக்கிரி இறைவா இப்படிப்பட்ட இந்த பேராபத்துகள் இருந்து எங்களை காப்பாற்றி விட்டாய் என்று சொன்னால் உனக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக நாங்கள் இருப்போம் என்று அந்த மக்கள் நினைச்சிடாங்க கடலிலே இருந்து கொண்டு கடுமையான கஷ்டத்திலே பேர் ஆபத்தில் இருந்து கொண்டு நினைச்சிடாங்க அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்திக்கின்றார்கள் அல்லாஹ் அவருக்கு உதவி செய்கிறான் என்ற செய்தியும் அல்லா குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறான் என்று சொன்னால் அன்புக்குரிய சகோதரே அப்போ நாம வந்து எந்த அளவுக்கு பிரார்த்திக்கிறோம் இன்னைக்கு சமூகம் கடுமையான ஒரு நெருக்கடியில் இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நாம் எத்தனை பேர் அல்லாவிடத்தை எதிர்க்காமல் பிரார்த்தித்தோம் அல்லாவிடத்தில் கேட்டோம் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் எண்ணி பார்க்க நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரே அப்போ பிரார்த்தனை என்பது மிக மிக முக்கியமானது அப்போ நமக்கு என்ன நினைக்கிறோம் இன்னைக்கு பலருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பலகீனம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறமே எத்தனை துவா கேட்டாச்சு எல்லா இடத்துல எவ்வளோ கேட்குறமே எதிரிகள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்களே அவர்கள் வலிமை பெற்று கொண்டே இருக்கிறார்களே என்று நம்மளும் பலரும் நினைக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையும் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ அப்படி நிராசையாக கூடாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு வசனத்தை குரானில் ஓதி காமிக்கிறாங்க அந்த வசனத்தை ஓதும்போது சொன்னாங்க ஒரு அடியார் தன்னுடைய பாவத்தினால் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் கடுமையான பாவம் செய்கிறான் அட்டுரியும் கடுமையாக செய்து கொண்டிருக்கிறான் அதே நேரத்தில் அவனை அல்லாஹ் அழிக்காமல் இந்த உலகத்திலே அவன் வாழ்ந்து கொண்டு நிம்மதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் விட்டு பிடிக்கிறான் உடனே நடக்காது அல்லாஹ் எப்போது யாருக்கு என்ன தீர்ப்பு அவர்களுக்கு அழிவு எப்போ அவர்களை எப்படி பிடிக்கணும் என்பதெல்லாம் அல்லாவுக்கு தெரியும் அதனால் அவர்களை விட்டு பிடிக்கிறான் அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க நிராசையாகி விடாதீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நல்லா உடைய இந்த வசனத்தை ஓதுனாங்க فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ அவர்களுக்கு நம்முடைய வசனங்களை நம்முடைய எச்சரிக்கைகளை எல்லாத்தையும் அவர்கள் மறந்தபோது அல்லாஹ் நிசீமா வானத்தினுடைய கதவுகளை எல்லாம் திறந்து விட்டு அவர்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுப்பான் இறைவனுடைய வசனங்கள் இறைவனுடைய எச்சரிக்கைகள் இந்த உம்மத்தினுடைய சிறப்புகள் எல்லாத்தையும் மறந்தபோது நிசீமா அல்லாஹ் கொடுப்பான் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற போது ஹத்தாயுதா ஃபரிஹோபிஹா ஊத்து நாம் கொடுத்ததை வச்சு அவங்க சந்தோஷம் அடைகின்ற பொழுது திடீரென்று நாம் ஒரு நாள் பிடிப்போம் ஃபைதாக முப்பிலி சொல் அப்போது அவங்க என்ன செய்வாங்க நிராசை உடையவர்களாக ஆகிவிடுவார்கள் தடுமாறி விடுவார்கள் என்றும் அல்லா குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறான் எனவே அன்புக்குரிய சகோ இல்லை அப்போ பிரார்த்தனை என்பது மிக முக்கியமானது ஒரு கட்டத்தில் இஸ்லாமிய சமூகத்திற்காக வேண்டி இந்த சமூகத்தை எதிர்க்கக்கூடியவர்களுக்கு நாம் எதிராக பல்வேறு களப்பணிகளை வேலைகளை நாம் செய்தாலும் கூட நம்முடைய ஒரு முஸ்லீம் முடிய உண்மையான கடமை என்ன சொன்னால் ஆட்சியார் இடத்துல முறையிடுவதற்கு முன்னால் அல்லாஹ் இடத்துல முறையிடுவது இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் ஆட்சியார்களை எதிர்த்தார்கள் எல்லா வல்லரசுகளுக்கும் எதிராக நின்று களம் கண்டார்கள் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் ஈமானிய உறுதி இருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் வெற்றியை தருவான் இறைவனுக்காக களத்தில் நிற்கிறோம் இறைவனுக்காக போராடுகிறோம் இறைவன் இந்த உம்மத்திற்காக வேண்டி நாம் நிற்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணங்களும் சமூகத்தில் அதிகமாக வர வேண்டும் அப்போ அந்த எண்ணங்கள் இல்லாமல் கூட்டத்தை சேர்த்தோ ஆலை வைத்தோ கோஷங்களை எழுப்பியோ இந்த மாதிரியான வேலைகளை செய்து மாத்திரம் நினைச்சாதுங்க பயன் தராது நம்முடைய உறுதியும் ஈமானிய உறுதியும் அல்லா மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யுங்க வலுப்பெற்று கொண்டு தான் நம்ம என்ன செய்யுங்க சந்திக்க முடியும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரே இந்த துவா இருக்குது இது சின்ன பிரச்சனை ஒரு சிறிய சப்ஜெக்ட் அல்ல ஒரு பெரிய நீண்ட நடிக சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு தலைப்பு இருந்தாலும் கூட காலத்துக்கு ஏற்ப இன்றைய காலத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை தான் அக்கிரமக்காரர்கள் ஆட்சியாளர்கள் எவர்கள் எல்லாம் இந்த சமூகத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ எவர்கள் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் துடை தெரிய வேண்டும் என்று வேகத்தோடு வெறியோடு நிற்கிறார்களோ எல்லாத்தையும் தவிடு படி ஆக்கக்கூடிய ஒரே சக்தி அல்லா தந்திருக்கக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனை தான் அந்த பிரார்த்தனை மூலமாகத்தான் இப்படிப்பட்ட சக்திகளை நாம் ஒழிக்க முடியும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லாமல் அல்லாஹும் ஜல்லு ஷாஹ் உத்தாரா இந்த உம்மத்துக்கு எதிராக எத்தனை சக்திகள் சேர்ந்தாலும் சரிதான் அதற்கு எதிராக பிரார்த்திக்கக்கூடிய கடமை ஒவ்வொரு முஸ்லீம்களுக்கும் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு அதன் அடிப்படையில் வாழக்கூடிய நன்மக்களாக நம் அனைவரையும் இல்லாமல் அல்லாஹ் கெல்வான الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة وال
அல்லாஹ் குரானில் சொல்கின்ற போது அதி உல்லாஹ ரசூலா அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கும் நீங்கள் கட்டுப்படுங்கள் ஒலா தனாசாவு பிரிந்து விடாதீர்கள் ஃபத்தஃப் ஷலு அப்படி பிரிஞ்சு இங்கே நீ கோழையாயிருவீங்க ஃபத்தத ஹபரீஹுக்கும் உங்களுடைய சக்திகளை நீங்கள் இழந்து விடுவீர்கள் ஒஸ்மீரு இன்ன அல்லாஹ மாசாபிரி பொறுமையோடு இருங்கள் அல்லாஹ் பொறுமையோடாலோடு என் சார் நான் இருக்கிறான் என்கிற அந்த வசனத்தையும் அல்லாஹ் குரானில் சொல்லி காமிக்கிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர் இன்றைக்கு நம்ம நாடுகளை பொறுத்தவரையில் கடுமையான ஆர்ப்பாட்டங்களும் போராட்டங்களும் இன்றைக்கு இந்த வன்கொடுமை கருப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்கிறோம் அப்போ இதில் வந்து இந்த சமூகம் இன்னைக்கு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் குறிப்பாக சமூகத்தில் ஒரு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய நாமும் பல பல படிப்பினைகளை பெற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் இந்த பிரச்சனைகளை பொறுத்தவரையில் ஆங்காங்கே நாலு பேர் நின்று கத்துறதல்ல ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கும் முஸ்லீம்கள் மாத்திரமல்ல முஸ்லீம் அல்லாத எல்லா மக்களுக்கும் ஏன்னா முதலமைச்சருக்கு என்ன இல்லை பெட் சர்டிஃபிகேட் இல்லையா அப்போ அவருக்கு இல்லைன்னா அவங்க தாத்தாக்கு விட்டு இருக்கும் அப்பாவுக்கு விட்டு இருக்கும் இதான் நிலைமை நாட்டினுடைய நிலைமை தான் அப்போ அன்புக்குரிய சகோதரில் அப்போ இந்த பிரச்சனைகளை பொறுத்தவரில் இன்றைக்கு சமூகம் எப்படி காட்டப்படுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு முஸ்லீம்களுக்கான பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் காட்டப்பட்டுச்சு ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறோம் முஸ்லீம்களுக்கான பிரச்சனை அல்ல ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கான பிரச்சனை என்பதை தான் நாம் என்ன செய்யுங்க வெளியே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்கிறோம் ஏன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அப்படி தான் காட்டப்படுகிறது இஸ்லாமியர்களுக்கு ஏதோ அந்த பிரச்சனை போல நோம்பு பிரச்சனை ஜகாத்து பிரச்சனை ஏதோ தொழுகை பிரச்சனை பள்ளிவாசல் பிரச்சனை இந்துங்கிற மாதிரியாக என்ன கேள்விங்க இந்த பிரச்சனைகள் கொண்டு போகப்படுகிறது ஆக பிரச்சனை என்பது பொதுவான பிரச்சனை அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய கடமை ஒருத்தருக்கும் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இந்த போராட்டங்களை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு இஸ்லாமிய கோஷங்கள் போடப்படுகிறது இது தேவையற்ற உண்டு தேவையில்லாத உண்டு நேற்றை கூட பாருங்க பாகிஸ்தான் ஜிந்தாபாத்தும் சொன்ன காரணத்தினால ஒரு இஸ்லாமியர் நடத்தக்கூடிய போராட்டத்தில் ஒரு மாட்டு மதத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சிறுமி சொன்னதுனால இன்னைக்கு என்ன செய்யிருக்கா அரசு செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க இது தேவையாங்க இது நாம் பாகிஸ்தானுக்குள்ள பிரச்சனையா இது நாம் இந்த நாட்டினுடைய குடிமக்கள் வந்தேர்கள் அல்ல இங்கே தான் வாழ்வோம் இங்கே தான் சாவோங்கிறத அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்போ இந்த மாதிரியாக நாம் ஒன்று கூட கூட இடங்களில் இஸ்லாம்ங்கிற அந்த முத்திரை குத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்மளை பார்த்தோன்னே தெரியும் தாடி தொப்பி நம்ம அடையாளங்கள் எல்லாம் தெரியும் அப்போ அந்த இடத்துல நாம் அந்த கோஷங்களை வந்து முன்மொழியும் போது என்ன பிரச்சனை வந்துருக்குன்னா அங்கேயும் இஸ்லாம் தான் இவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரியாக கொண்டு போகப்படுகிறது எனவே இந்த மாதிரியான களங்களை சந்திக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி கலந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நாம் பார்க்க வேண்டும் அடுத்து இன்னைக்கு முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னா சமூகத்தில் பிளவுகள் ஒரு போராட்டத்தில் கூட அவன் சரியில்லை இவன் சரியில்லைன்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமை ஆகிப்போச்சு அது தேவையில்லை எல்லாத்துக்குமான பிரச்சனை ஒன்றாக நிற்போம் பிரியக்கூடாது ஒட்டு மொத்தமாக வாழ்வது சாவதாக இருந்தாலும் ஒட்டு மொத்தமானதுன்னு வரணும் ஆனால் இன்னைக்கு என்ன செய்கிறோம் பொது தலங்களில் அவர் சரியில்லை இவர் மேடம் எப்படி பேசிட்டாரு அப்படி பேசிட்டார் என்று மற்ற பிரச்சனைகள் அல்ல இந்த நடக்கக்கூடிய கரண்டாக நடக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகளை கூட விமர்சனம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு சமுதாய மக்களும் தலைவர்களும் இருக்கிறாங்க அப்போ இது வெற்றி கிடைக்குமா யோசித்து பாருங்கள் அது தேவையா நமக்கு தனி மனித விமர்சனம் தேவையா ஒரு தனி மனிதரை பற்றியோ ஒருவரை பற்றி பொது தளத்தில் எழுதி அதனால் என்ன நன்மை கிடைக்க போகுது அப்போ அதனால் நாம் நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய அதை ஒற்றுமையும் ஒரு கோஷங்கள் தான் இன்றைக்கு தேவை ஏன்னா சமூகத்தில் எத்தனையோ புல்லுரிகள் இருக்கிறாங்க விலை போகத்து இருக்கு அப்படி விலை போயிடக்கூடாது அப்படி விலை போயிட்டு மட்டும் சொன்னால் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கி விடுவோம் அதை எதிர்பார்க்குறான் கூட்டத்தை கலைக்க வேண்டும் நாலு தலைவரை விலை பேசணும் நாலு மக்களை பிரிச்சுட்டு போகணும் அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆசை வார்த்தையை காட்டணும் ஒரு இலவசத்தை கொடுக்கணும் இப்படி தான் ஆட்சியாளர்கள் இருக்கிறான் அப்போ அதனால் இன்றைக்கு நமக்கு தேவை ஒட்டை தலைமை ஒட்டை கோஷங்கள் ஒற்றுமை இதுதான் தேவை அதனால் வந்து யார் யாரையும் சரிங்க விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு கேலி பண்ணிக்கிட்டு கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு அது அல்ல சிவியரான பிரச்சனை வாழ்வாதார பிரச்சனை இந்த விதத்தில் வந்து மூர்க்கத்தனமான வந்து என்ன சரிங்க போராட்டங்களும் ஆர்ப்பாட்டங்களும் நினைக்கணுமே தவிர இந்த இடத்துல எனக்கு மயங்கி தரலை என்ன பேச விடலை அப்படி பேசிட்டார் இப்படி பேசிட்டார் என்று விமர்சனங்கள் தேவையில்லைங்க இதெல்லாம் கடந்த காலத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் உங்களுக்குள்ள பிரச்சனை உங்களுக்குள்ளே வச்சுக்காங்க இன்றைக்கி ஜமாத்துல் உலமா என்று சொல்லக்கூடிய உலமாக்கள் வெளியே நின்று நீங்கள் மிகப்பெரிய போராட்டங்களை செய்திருக்கிறாங்க செய்து செய்திருக்கிறாங்க தமிழ்நாடே இன்றைக்கி அசந்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு சென்னையே திணறக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயங்கள் நடத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த நேரத்தில் வேகத்தை கூட்டுவதற்கான வழியை பார்க்கணுமே தவிர அதை அணைக்கிறதுக்குள்ள வழியை யாரும் பார்க்காதீங்க
இந்த உம்மத்திற்கு வெற்றியை தருவான் அதை நோக்கியே நம்முடைய பயணங்கள் இருக்க வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜெல்லஷாத்தில் அப்படிப்பட்ட உம்மத்தாக சிறந்த உம்மத்தாக இந்த உம்மத்தை ஆக்கி வைப்பானாக வாஹ் அஹமான் அலமதுல்லாஹி ரபிலாமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா